హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో ఉన్న కొన్ని బిట్స్ మనం చూద్దాము వాటిలో వచ్చి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ నేను చేశాను చూడండి లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఎన్లాజ్మెంట్ అండ్ టెండర్నెస్ ఆఫ్ ది పెరోటిడ్ గ్లాండ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ మమ్స్ పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ టెండర్నెస్ అనేది తర్వాత ఎన్లాజ్మెంట్ రెండు ఏ ఎందులో చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు మమ్స్ ఈ మమ్స్లో చూస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మమ్స్ ఏంటంటే మమ్స్కి కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఏంటంటే మిక్సో వైరస్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ డేస్ సెలైవరీ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవటం వల్ల పెరోటిడ్ గ్లాండ్ల ఎన్లార్జ్మెంట్ జరుగుతుంది సో టెండర్నెస్ పెరోటిడ్ గ్లాండ్లో చూస్తాం ఎన్లార్జ్మెంట్ టెండర్నెస్ ఇన్ మమ్స్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది ఇప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్స్ మమ్స్కి సంబంధించి ఈ కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఏంటి అని అడుగుతారు ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఏంటి అని అడుగుతారు అప్రాక్సిమేట్లీ డేస్లో ఇస్తే ఎయిటీన్ డేస్ వీక్స్లో ఇస్తే టూ టు ఫోర్ వీక్స్ అది మనం అక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుని చూస్ చేసుకోవాలి సెలవిరి గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే ఇది మామూలుగా పేథాలజీ లాగా చేయాల్సింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చూడండి నార్మల్ సెల నార్మల్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ ఈ సైడ్ ఇదేమో స్వలను అండ్ టెండర్నెస్ ఉన్నాయి గవద బిళ్ళలు తెలుగులో చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ కాప్లిక్ స్పాట్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ డ్యాష్ డిసీజ్ మీసెల్స్ రూబ్లియాల్ ఎంఆర్ కాప్లిక్ స్పాట్స్ ఆర్ సీన్ ఈ సీన్ విత్ మీసెల్స్ దే ఆర్ స్మాల్ వైట్ స్పాట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ యర్ రెడ్నెస్ బ్లా రెడ్నెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ద టక్కర్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది చీక్స్ ఎర్లీ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మీసెల్స్ కాప్లిక్ స్పాట్స్ మీసెల్స్ మీసెల్స్లో చూస్తాము ఎంఆర్ ఈ మన మనకి బిట్స్లో ఎలా అన్నా అడుగుతారు కాబట్టి నేను ఇలా రాశాను ఎంఆర్ అని మీసెల్స్లో చూస్తాను మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఇచ్చినప్పుడు కాప్లిక్ స్పాట్స్ రుబ్లియోల రుబ్యోల్ సారీ రుబ్యోల్ అని కూడా అడుగుతారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇదిగోండి కాప్లిక్ స్పాట్స్ వైట్ స్పాట్స్ ఇట్లాగా ఈ విధంగా ఉంటాయి అంటే నేను పిక్చర్స్ ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మనకి గుర్తుంటుంది ఇది మనం చూసినప్పుడు గుర్తుంటాయి మనం బిట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి పలానా పిక్చర్ చూస్తే చాలా బాగా గుర్తుంటాయి అందుకోసమని నేను పిక్చర్స్ కలెక్ట్ చేసి పెడుతున్నానండి ఒకసారి చూసుకోండి ఒకటికి రెండుసార్లు నెక్స్ట్ ద త్రీ సిఎస్ కన్సర్న్ టు మీసెల్స్ ఆర్ త్రీ సిఎస్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే మీసెల్స్లో త్రీ సిఎస్ సంబంధించి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు కాఫు కొరైజా కన్జక్టివైటీస్ కొరైజా అంటే ఏం లేదండి కోల్డ్ త్రీ సిఎస్ అంటే మీసెల్స్లో త్రీ సిఎస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ కాఫ్ కొరైజా కన్జక్టివైటీస్ ఇవి ఇవి మూడు ఇది కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్లో మీసెల్స్లో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ట్రెక్యో ఈసోఫాగల్ ఫిస్టులాలో కూడా త్రీ సీస్ ఉంటాయి ఇది కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ కాదు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ఇది ఇది ఏంటంటే ఇందులో త్రీ సిఎస్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది అని చెప్పి నేను డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాను ట్రెక్యో ఈసోఫాగల్ ఫిస్టులాలో కూడా త్రీ సీస్ ఉంటాయి అండ్ అవేంటంటే కాఫ్ సైనోసిస్ చోకింగ్ కాఫు సైనోసిస్ చోకింగ్ ఈ త్రీ సీస్ అనేవి ఏమో ట్రెక్యో ఈసోఫాగల్ ఫిస్టులలో ఉంటాయి మీ సెల్స్లోనేమో కాఫు కొరైజా కన్జక్టివైటీస్ ఈ త్రీ సీస్ ఉంటాయి రెండిట్లో త్రీ సీసు కన్సర్న్ చేస్తారు కన్సర్న్ ఉంటుంది కాకపోతే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసి దాన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు గుర్తుపట్టి ఇవ్వాలి కో ఆన్సర్ పెట్టాలి చూపిస్తాను ట్రెక్యో ఈసోఫాగల్ ఫిస్టులా ఒకసారి పిక్చర్ చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఈ రెడ్ కలర్ది ఇలా కొంచెం ఇలా బయటకు వచ్చింది కదా ఈ ఫిస్టులా ట్రెక్యో ఈసోఫాగల్ ఫిస్టులా నెక్స్ట్ మీసెల్స్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ డేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ 
అంటే ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నానంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఫోర్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ సిక్స్ డేస్ అలా ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు ఫోర్టీన్ డేస్ ఎగ్జాక్ట్ పెట్టేయచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ డేస్ అలా ఇస్తారు అందుకు అది కూడా తెలియటం కోసం అని చెప్పి నేను ఇది రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ చికెన్ పాక్స్ ఈజ్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్ బై వైరస్ చికెన్ పాక్స్ అనేది వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఏ దేనివల్ల వస్తుంది డ్యూ టు అంటే వైరస్ వల్ల వస్తుంది బ్యాక్టీరియా కాదు ప్రోటోజోవా కాదు వైరస్ వల్ల వస్తుంది చికెన్ పాక్స్ ఈజ్ హైలీ క్యాంటేజియస్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ద వ్యారిసెల్లా జోస్టర్ వైరస్ విజెడ్వి ఇట్ కెన్ కాజ్ నాన్ ఇచ్చి బ్లిస్టర్ లైక్ ర్యాష్ మాంగ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ వ్యారిసెల్లా జోస్టరు హ్యూమన్ హెర్పస్ త్రీ హెర్పస్ జోస్టరు హెచ్హెచ్ త్రీ వి ఈ నాలుగిట్లో ఏది ఇచ్చినా మల్టిపుల్ చాయిస్లో కరెక్టేనండి చికెన్ పాక్స్కి కాజిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది ఇచ్చినా కానీ కరెక్టే వస్తుంది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ చికెన్ పాక్స్ ఈజ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ర్యాషెస్ ఫస్ట్ సైను ఎలా అంటే నేను మీకు ఫస్ట్ సైన్ ఎలా వస్తుంది ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ర్యాషెస్ ఆన్ ట్రంక్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫేస్ ఆ తర్వాత ఫీవరు ప్లస్ ఇచ్చింగ్ రెండు ఉంటాయి తర్వాత పెయిన్ ఆన్ బ్యాక్ తర్వాత బర్నింగ్ సెన్సేషను తర్వాత ఫ్యాటిగ్ తర్వాత మెలైస్ ఇది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి ఫస్ట్ సైన్ మాత్రం ర్యాషెస్ నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్ వాజ్ ఫస్ట్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఎయిడ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను చెన్నైలో డయాగ్నోస్ చేశారు దాన్ని అది కూడా డాక్టర్ సుంటి సాల్మన్ అన్న డాక్టర్ డయాగ్నోస్ చేశారు ఫిమేల్ పేషెంట్లో ఐడెంటిఫై చేశారు నెక్స్ట్ ఇన్ హెచ్ఐవి విండో పీరియడ్ ఈజ్ టూ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ టూ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ విండో పీరియడ్ అండ్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఈజ్ ఎయిడ్స్కి ఇండికేటర్ ఏంటంటే సిడి ఫోర్ కౌంట్ అది లోవర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సెల్స్ ఉంటే కనుక అది ఎయిడ్స్ ఇండికేటర్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ టు డూ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ ఎ నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ ఇన్ ద ఫింగర్ నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ అయితే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేస్తారు ఈవెన్ దో ఎయిడ్స్ నీడిల్ స్టిక్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్కి ప్రిక్ అయిన నీడిల్ మనకి నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ అయితే ఏం చేస్తారు అంటే ఓన్ వాష్ అండ్ సోప్ అండ్ హెచ్టువో ఓన్ వాష్ని మాత్రమే చేయాలి నోట్లో పెట్టుకోవటం అలాంటివి ఏవి చేయకూడదు తర్వాత వచ్చేసి స్క్వీజ్ చేయటం అలా చేయకూడదు డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టాలి ఊండ్ వాష్ చేయాలి వాటర్ తోటి ఆ తర్వాత సోప్ నెక్స్ట్ వచ్చి ద మోస్ట్ కామన్ ఎయిడ్స్ ఆర్ హెచ్ఐవి రిలేటెడ్ నియోప్లాజమ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ ఈజ్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ ఆర్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో వచ్చే నీ మ్యాలిగ్నెన్సీ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు క్యాపోసిస్ సార్కోమా మీ మీ ఎయిడ్స్కి హెచ్ఐవి పేషెంట్స్కి కామన్గా వచ్చే మ్యాలిగ్నెన్సీ అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి ఎ క్యాన్సర్ దట్ కాజ్ లీజన్స్ ఇన్ ద సాఫ్ట్ టిష్యూస్ క్యాపోసిస్ సార్కోమా కాజెస్ లీజన్స్ టు గ్రో ఇన్ ద స్కిన్ లింఫ్ నోట్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అండ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ లైనింగ్ ద మౌత్ నోస్ అండ్ థ్రాట్ ఇట్ ఆఫెన్ ఎఫెక్ట్స్ పీపుల్ విత్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ సచ్ యాజ్ హెచ్ఐవి ఆర్ ఎయిడ్స్ ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న లీజియన్స్ లాగా వస్తాయి సాఫ్ట్ టిష్యూస్ మీద అవి ఎలా అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లింఫ్ నోట్స్ స్కిన్ మౌత్ అండ్ నోస్ థ్రాట్ అన్ని మ్యూకస్ ఏరియాస్లో అన్ని మ్యూకస్ ఏరియాస్లో వస్తుంది ఈ స్కిన్ మీద వస్తుంది అని వా వస్తుంది దాన్ని 
క్యాపోసిస్ సార్కోమా అంటారు అది మోస్ట్లీ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళలో వస్తుంది ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్కి ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువగా వాళ్ళకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రిలేటెడ్గా అని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి క్యాపోసిస్ సార్కోమా ఇలా నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ ఫర్ ఎయిడ్స్ ఈజ్ వెస్ట్రన్ బ్లాడ్ టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫర్ ఎయిడ్స్ ఈజ్ ఎలీస టెస్ట్ ఎంజాయిమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనో సార్బెంట్ ఎన్స ఎలీస అంటే ఎయిడ్స్ టెస్ట్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకునే టెస్ట్ ఏంటి అంటే వెస్ట్రన్ బ్లాడ్ టెస్ట్ జస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్టే చేస్తారు ఎలీస చేస్తారు ఆ తర్వాత అవునా కాదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వెస్ట్రన్ బ్లాడ్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్ట్రాబెరీ స్పాట్ వెజైనా ఈజ్ సీనిన్ సిఎం అంటే సైటోమెగాలో వైరస్ అండి ఈ టైప్ ఆఫ్ వైర్పస్ వైరస్ దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కామన్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది స్ట్రాబెరీ స్పాట్ వెజైనా ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనేది ఎక్కడ చూస్తామనంటే సిఎం సైటోమెగాలో వైరస్ ఉన్న దాంట్లో చూస్తాము ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందో ఇదంతా ఏంటంటే ఎరిత్రోమా పాపిలస్ చిన్న చిన్న ఏమంటారు రక్తపు పాపిలస్ ఇలా స్ట్రాబెరీకి ఎలా ఉంటాయో పైన అలా అవి నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ టైఫాయిడ్ సారీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎంట్రిక్ ఫీవర్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ని ఎంట్రిక్ ఫీవర్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ పీ సూప్ డయేరియా ఈజ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ టైఫాయిడ్ పీ సూప్ డయేరియా అనేది దేని లక్షణం అన్నారు టైఫాయిడ్ యొక్క లక్షణం పాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఏంటంటే సాల్మొనెల్లా టైఫాయిడ్ నెక్స్ట్ పోలియో వైరస్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ ఫీకో ఓరల్ రూట్ ఫీకో ఓరల్ రూట్ నుంచి పోలియో వైరస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది ద డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ హీమో ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ కలరా ఈజ్ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఏంటి అంటే కీమో ప్రొఫ్ కలరాకి టెట్రాసైక్లిన్ ఓన్లీ త్రీ డేస్ ఎన్ ఎండ్ నాట్ అవైలబుల్ ఒకవేళ టెట్రాసైక్లిన్ అవైలబుల్ లేదు అంటే డాక్సీసైక్లిన్ ఇస్తారు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీకు యూస్ఫుల్ అయితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్